ഹലോ വെൽക്കം ടു യുണീക് ടേസ്റ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കറിവേപ്പില ചിക്കൻ പുരട്ടാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ തന്നെ റെസിപ്പി അല്ല ഇത് ആക്ച്വലി ഷെഫ് പിള്ള എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഷെഫ് സുരേഷ് പിള്ളയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അത് ഇൻസ്പയറായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അര കിലോ ചിക്കൻ പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറിവേപ്പിലയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു ഏഴ് ടെണ്ണം ഏഴ് തല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഒരു നാരങ്ങ ഒരു മുട്ട പെരിഞ്ചീരകം ചതച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ അര കപ്പ് തേങ്ങ പിന്നെ വേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണയും ഉപ്പും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചിക്കനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ലെഗ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മസാലാസൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് വരഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വേറെ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും വരഞ്ഞിട്ടില്ല ലെഗ് പീസ് മാത്രമേ വരഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടില്ല അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കുറവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഇതിങ്ങനെ വയ്ക്കണം അപ്പം അതിന് ശേഷം കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ മാരിനേഡ് പിടിച്ച് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചൂടാവാൻ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ വച്ചു അതൊന്ന് ചൂടായപ്പോൾ ഇതാ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുത്തു അതുപോലെ കുറച്ച് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പിലയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരണം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചോളുക മുളക് പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച മുളകും കറിവേപ്പിലയും വെളുത്തുള്ളിയും ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തു അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കണം ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കണം കാരണം ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാ ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ പീസസിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാൻ പോവാണ് അതിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വച്ചിരിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ചെറിയ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി പെരിഞ്ചീരകം മുളക് പൊടി ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടികല്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മിക്കല്ലിലിട്ട് ചതയ്ക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പാകവും ടേസ്റ്റും അതിനായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അഞ്ചിനും പത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ടൈം എടുത്ത് ഇതിപ്പം എന്താണ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ എണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ ഓരോ പീസസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇടയ്ക്ക് സിമ്മിലും കൂടെ ഇട്ട് അതുപോലെ അടച്ചും ഒക്കെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം എങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വെന്തും കൂടെ വരുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന ടൈം കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ചൂടാവാൻ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി കറിവേപ്പില ഒരു പിടി കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട
അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ കോരി മാറ്റി ഇനി കറിവേപ്പില ഒന്ന് മിക്സിയിൽ എണ്ണയോട് കൂടി അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഞാനൊരു കടായി എടുത്തു അതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില എണ്ണ അതായത് കറിവേപ്പില എണ്ണയും കൂടെ അരച്ചെടുത്തത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ച തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ആ കറിവേപ്പിലയുടെയും തേങ്ങയുടെയും കൂടെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങ കൂട്ടിന് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ മുളക് പൊടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി യൂസ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി ഏരിയ ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് മുളക് പൊടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മേരി ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്രമീകരിക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് തേങ്ങയൊക്കെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കുക അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇഞ്ചിയും കൂടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇതാ ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീ അണച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ചിക്കൻ പെരട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഷെഫ് പിള്ളയുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില ചിക്കൻ പൊരട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ചപ്പാത്തി ചോറ് എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണേലും ഭയങ്കര കോമ്പിനേഷനാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ ചാനൽ ലൈക്ക് വാച്ച് ആൻഡ് ഷെയർ അ വീഡിയോസ് അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം വേറെ കിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം ചോദൻ ബൈ ബൈ